ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்வெஸ்டிங் சீரீஸ்ல அடுத்த கம்பெனியை பத்தி பேச போறோம் நாம பேச போற கம்பெனி ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிறுவனம் பஜாஜ் ஆட்டோ என்ற நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறுவப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வெஸ்பா என்ற ஸ்கூட்டரை உற்பத்தி செய்ய பியாஜியோ என்ற இட்டாலியன் கம்பெனியோட டெக்னாலஜிக்கல் டைப்பை போட்டு இந்தியாலேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பதினோரு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுல இந்திரா காந்தி டெக்னாலஜி டைப்ஸ் எல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களோடு செய்யக்கூடாதுன்னு அதுக்கு ஒரு தடையை விதிக்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்தது டெக்னாலஜி இல்லாம இந்த நிறுவனம் எப்படி சர்வை பண்ணலாம் அப்படின்னு வழிகளை தேடுகிறது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் டெக்னாலஜியை எங்கேருந்து கொண்டு வரலாம் அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் அந்த டெக்னாலஜியை எப்படி உள்வாங்கி கொண்டு அடுத்த கட்ட டெக்னாலஜியை இங்கேயே உருவாக்கலாம் என்ற ஒரு தன்னிறைவு மனப்பான்மையும் போக்கையும் தொடர்ந்து எடுத்த ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிறுவனம் தான் பஜாஜ் ஆட்டோ ஸ்கூட்டர் என்றாலே ஹமரா பஜாஜ் என்று அவங்களுடைய பிராண்டோட அவ்வளவு ஐடென்டிஃபை ஆன ஒரு ப்ராடக்ட் அதே ஸ்கூட்டர்ல இருந்து அவங்க முற்றிலும் வெளியேறி மோட்டார் சைக்கிள் கம்பெனியாக தங்களை மாற்றிக்கொண்டார்கள் இந்தியாவில் மிடில் கிளாஸ் லிபரேட் ஆன மிக முக்கியமான காரணம் டூ வீலர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஏன்னா மொபிலிட்டி தான் ஒருத்தருக்கு முதல் சுதந்திரம் ஒரு இடத்துல இருந்து ஃப்ரீயா எப்ப வேணா எங்க வேணா போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உரிமை சுதந்திரம் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸுக்கு நமக்கு மொபிலிட்டியே மறுக்கப்பட்டது எப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு நிறுவனமும் எவ்வளவு ஸ்கூட்டர் தயாரிக்கலாம் என்று அரசு நிர்ணயம் பண்ணுது அப்ப என்ன ஆகுது மார்க்கெட்ல நிறைய ஸ்கூட்டர் தேவை இருந்தா கூட இவங்கள உற்பத்தி செய்ய விடாம அரசே தடுக்குது சோ அந்த மொபிலிட்டி நமக்கு தடுக்கப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நிறுவனம் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தொழில்நுட்பம் கிடைக்காத ஒரு சூழல்ல எப்படி இங்கேயே அந்த டெக்னாலஜியை உருவாக்கி ப்ராடக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி உலகத்தரம் வாய்ந்த ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இது எல்லாம் நைன்டீன் நைன்டிக்கு முன்னாடியே செஞ்ச ஒரு கம்பெனி பஜாஜ் ஆட்டோ அரசு எத்தனையோ தடைகளை போட்டாலும் அதையெல்லாம் கடந்து இந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து தன்னிறைவை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த தன்னிறைவு கலாச்சாரத்தை என்றோ உருவாக்கிய ஒரு நிறுவனம் தான் பஜாஜ் ஆட்டோ சரி ஸ்கூட்டர்ல இருந்து வெளியேற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை திடீர்னு வருது ஏன்னா எண்பத்தி நாலுல ஹீரோ மோட்டர்ஸ் போர் ஸ்ட்ரோக் மோட்டர் சைக்கிளை கொண்டு வந்து நாட்டினுடைய இமேஜினேஷனை கேப்சர் பண்றாங்க அதிலிருந்து ஸ்லோவா ஸ்கூட்டர் சேல்ஸ் குறையுது கைனேட்டிக் ஹோண்டா அடுத்து வராங்க எழுபத்தி ஒண்ணுல இந்திய அரசு டெக்னாலஜி கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு பஜாஜ தடுக்கிறாங்க அதே அரசு எண்பதுகளில் மற்றவங்களுக்கு டெக்னாலஜியை கொண்டு வர வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்க இதன் மூலமாக எந்த அளவுக்கு அரசினுடைய கொள்கைகள் ஒரு நிறுவனத்தை பாதிச்சுது அப்படின்றத நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க இதையெல்லாம் கடந்து சரி மற்றவங்க பண்ணுறாங்களா நாமும் பண்ணுவோம்னு கவாசாக்கி கூட போய் ஒரு டெக்னாலஜி டையப்பை போட்டு அதன் மூலமாக இவங்களும் ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து மோட்டார் சைக்கிள் மார்க்கெட்டில் ஒரு இடத்த பிடிச்சி அங்கேருந்து படிப்படியாக வளர்ந்து இன்றைக்கி உலகத்துக்கே வகை வகையான டிஃப்ரெண்ட் ஹை அண்ட் மோட்டார் சைக்கிள்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக ஒரு குளோபல் வேர்ல்ட் கிளாஸ் டூ வீலர் மேனுஃபேக்சராக பஜாஜ் ஆட்டோ உருவாகி இருக்கிறது உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வேர்ல்ட்ஸ் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் மோட்டார் சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரர் இன்னைக்கு பஜாஜ் ஆட்டோ அது மட்டும் இல்ல எல்லா காலகட்டங்களிலும் யாரோடு சேர வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் பிசினஸ் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராடக்டுக்கு எப்படி மாறுவது கம்பெனியே தலைகீழாக புரட்டி போட வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தாலும் அதையும் கடந்து எப்படி சர்வை பண்றது அப்படிங்கிறத ஒரு எடுத்துக்காட்டு போல பஜாஜ் ஆட்டோ உருவாக்கி இருக்கிறது இன்னைக்கு தான் நம்ம ஆத்ம நிர்பர் தண்ணீரை வெள்ள பேசுகிறோம் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எயிட்டிஸ் வரைக்கும் செஞ்ச விஷயங்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கவை ஏன்னா அரசு அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது அதையெல்லாம் கடந்து இந்த நிறுவனம் வந்திருக்கிறது என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதே காலகட்டத்தில் இருந்து அம்பாசிடர் ஃபியட் போன்ற மற்ற நிறுவனங்கள் என்ன ஆச்சுங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால்
இதையெல்லாம் கடந்து இன்னைக்கு உலகத்துக்கே ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக ஒரு லோ காஸ்ட் மேனுஃபேக்சராக ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் லீடராக உருவாகி இருக்கிறது இதுக்கு எந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின் தேவைப்பட்டிருக்கும் எப்படிப்பட்ட கேபிட்டல் அலகேஷன் தேவைப்பட்டிருக்கும் ப்ராஃபிட்ஸை சொற்பமாக இருந்தாலும் உலகத்தை வெல்லும் அளவுக்கு டெக்னாலஜி ஏற்படுத்த எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு எப்படி டிவிடன் கொடுத்தாங்க எப்படி இந்த நிறுவனத்துக்குள்ளேயே மேலும் பல நிறுவனங்களை உருவாக்கினார்கள் என்பதெல்லாம் தான் இதில் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸும் சரி பஜாஜ் ஃபின்ஸோவும் சரி பஜாஜ் ஆட்டோலேருந்து டிமர்ஜ் ஆன கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இந்த கம்பெனிஸ்க்கு இருக்குனாக்கா அந்த பணம் இந்த மூல பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்த பணம் அந்த கம்பெனியினுடைய மொத்த கேபிட்டலும் பஜாஜ் ஆட்டோ கொடுத்த கேபிட்டல் அதை அவங்க நேரடியாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கே ஒரு காலகட்டத்தில் டிமர்ஜ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுதான் இன்னைக்கு வளர்ந்து இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க ஒரு நிறுவனமாக உருவாகி இருக்கிறது அதே சமயத்தில் பேரண்ட் கம்பெனி கோர் டூ வீலர் பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிஸ்னஸ் ஆக உருவாகி இருக்கிறது ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் தேயுது அதனால இன்னொரு பிஸ்னஸ் உருவாக்கணும்னு இல்லாமல் மத பிஸ்னஸும் நல்லா பண்ணும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய சப்சிடரி பிஸ்னஸும் இன்னும் அதிகமான வளர்ச்சியை காட்டும் இதுக்குள்ள ஒரு ஹெல்த்தியான போட்டி இருக்கும்ன்ற மாதிரி தான் இந்த வளர்ச்சி அமைந்துள்ளது இன்னைக்கு பஜாஜ் ஆட்டோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க எழுபத்தெட்டு நாடுகளுக்கு அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க டூ ஃபிஃப்டி சிசிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி இருக்கக்கூடிய அந்த செக்மெண்ட்டில் பல நாடுகளில் இந்த கம்பெனி தான் லீடர் அது மட்டும் இல்லை இருபத்தஞ்சு லட்சம் பைக்ஸை போன வருஷம் அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரலாற்றிலேயே மிக அதிகமான ஒரு குவான்டிட்டி அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு ராகுல் பஜாஜ் எடுத்த ஒரு முடிவு எக்ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுவும் டர்ன் ஓவரில் இருபது பர்சன்ட்டை அஞ்சு வருஷத்தில் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஷுட் கோ டு எக்ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது அவர் செட் பண்ண அந்த இலக்கு இன்னைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் இங்கே விற்கிறத விட வெளிநாட்டில் இந்த நிறுவனம் அதிகமாக விற்கிறது ஸோ உலகம் பூராவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு குளோபல் கம்பெனியாக பஜாஜ் ஆட்டோ தன்னை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது என்ன மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் அதைத்தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் ஆட்டோ டெக்னாலஜி தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே வருது பொல்யூஷன் சம்பந்தப்பட்ட நார்ம்ஸ் தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே வருது டூ ஸ்ட்ரோக் போனாங்க ஸ்கூட்டர்லேருந்து டூ ஸ்ட்ரோக்லேருந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் போயிருக்காங்க ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்லேருந்து இப்போது ஈவிக்கு போகிறாங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸும் உருவாக்க போகிறாங்க இது எல்லா மாற்றங்களையும் செய்வதற்கு பணம் மாத்திரம் போகிறாது ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் இந்த கம்பெனி மற்ற கம்பெனிஸை விட ஒரு சுப்பீரியர் கம்பெனியாக தொடர்ந்து தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அதை பற்றி இப்போ பேசுவோம் டெக்னாலஜியை எங்க தேடணும் யார்கிட்ட தேடணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜி செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த டெக்னாலஜியை உள்வாங்கிக்கிட்டு எப்படி யார் நமக்கு டெக்னாலஜி கொடுத்தாங்களோ அவங்கள விட லோவர் காஸ்ட் மேனுஃபேக்சராக நம்மை உருவாக்கி கொள்வது மூணாவது அந்த டெக்னாலஜியை மீறும் வகையில் எப்படி நம்மளே இங்கே டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுறது நாலாவது நமக்கு டெக்னாலஜி இருந்தால் கூட பிராண்ட்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ பிராண்ட்ஸ் உள்ள பிஸ்னஸஸோட எப்படி டை அப் பண்ணுறது எப்படி பிராண்ட்ஸை நம்மளே வாங்கி அதன் மூலமாக நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை இன்னும் செக்யூர் பண்ணுறது மார்க்கெட்ஸை எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது எப்படி ஜாகிராஃபிக்கலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே பஜாஜ் ஆட்டோனுடைய ஒரு தனித்துவம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பியாஜியோட ஃபஸ்ட்டு டெக்னாலஜி டைய போடுறாங்க எழுபத்தி ஒன்றில் போயிடுது அதுக்கப்புறம் கவாசாக்கியோட டெக்னாலஜி டைய மட்டும் போடுறாங்க அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மறுபடியும் பியாஜியோட ஒரு டைய போடுறதுக்கு ராகுல் பஜாஜ் முயற்சி பண்ணுறாரு அதன் மூலமாக அவங்க கிட்டேருந்து டெக்னாலஜியை வாங்கிட்டு இங்கேருந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியாவை அவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஐடியா நிறைவேறலைங்கிறது தான் இதில் முக்கியம் அதையும் கடந்து அவருடைய மகன் இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரார் ராஜீவ் பஜாஜ் ராஜீவ் பஜாஜ் வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்கூட்டரே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு டோட்டலாக ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் பேஸ்ட் கம்பெனியாக தங்களை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் இதுக்கு ராகுல் பஜாஜ் நிறைய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் ஏன்னா ஸ்கூட்டர்னா ராகுல் பஜாஜ் அவர் உருவாக்கிய ஒரு
பிடிச்சாங்கன்றது தான் உண்மை ஏன்னா ஹோண்டா ஆக்டிவா இந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது காரணம் பஜாஜ் ஸ்கூட்டரை வெக்கேட் பண்ணது தான் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் ராஜீவ் பஜாஜ் உறுதியாக இருந்தார் ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளோ முக்கியன்றதுக்கு அந்த மாதிரி உறுதியாக இருக்கிறது மாத்திரம் போதாது உங்கள் அந்த உறுதியை எப்படி நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்கிறீர்கள் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேடிஎம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஸ்ட்ரியன் பைக் மேனுஃபேக்சரில் போய் இவர் ஒரு நல்ல ஸ்டேக் அக்யூமுலேட் பண்ணுறார் அதன் மூலமாக கேடிஎம்மோட ஒரு டையப்பை ஏற்படுத்தி கேடிஎம்னுடைய பைக்ஸை இங்கே கொண்டு வர்றார் இது எல்லாமே பவர் பைக்ஸ் ரொம்பவும் மாடல் ஃபீச்சர் உள்ள பைக்ஸ் அந்த பைக்ஸை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து விற்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு இவங்க ஓனர் ஆகிடுறாங்க அதுக்கு அடுத்தது பியரர் மொபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் அவங்க தான் கேடிஎம்மோட இன்னொரு ஓனர் அவங்களோட இவங்க தங்களை இணைச்சிக்கிறாங்க இந்த இணைப்பு சமீபத்தில் நடந்திருக்கு இதன் மூலமாக குளோபலி லிஸ்டட் ஒரு கம்பெனியில் இவங்களும் ஒரு பார்ட்னர் ஆகிறாங்க அதையும் கடந்து ட்ரையம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யூகே கம்பெனியோட ஒரு டையப்பை போடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே இந்த டையப்பை போட்டாச்சு அதன் மூலமாக ட்ரையம்ப்புக்கு இங்கேருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கறது தான் உத்தேசம் ஆனால் இந்த ட்ரையம்ப்னுடைய அந்த வெஞ்சர் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடந்திருக்கு அடுத்த வருஷம் தான் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பைக்கே வரப்போகுது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ட்ரையம் பானி வில்ங்கிற பைக் தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ஒரு கிளாசிக் ரெட்ரோ பைக் கிட்டத்தட்ட நம்ம ராயல் என்ஃபீல்ட் மாதிரி புல்லட் மாதிரி அந்த வெஹிக்கிளினுடைய ஒரு வடிவத்தை இங்கே மாடர்னாக இவங்க ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இங்கேருந்து உலகத்துக்கே இந்த பைக்கை விற்கிறது தான் இந்த ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் டையப் உடைய ஒரு டைரக்ஷன் ஸோ இதன் மூலமாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வேர்ல்டுக்கு எப்படி விற்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பஜாஜினுடைய குறிக்கோள் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் கேட்டகரிலையும் இந்த டையப்ஸ் எப்படி உதவுதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பஜாஜ் ஆட்டோ கிட்ட ஈவி டெக்னாலஜி கிடையாது ஆனால் பியரர் மொபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய பார்ட்னர் அவங்க கிட்ட இருக்கு ஹுஸ்கவர்னாங்கிற பிராண்ட் இருக்கு அந்த பிராண்ட் மூலமாக அவங்க டெக்னாலஜியை மாத்திரம் இங்கே கொண்டு வந்துக்கிறாங்க கொண்டு வந்து இங்கே செத்தக் ஈவியை கிரியேட் பண்ணி இன்னைக்கு செத்தக் ஈவியை விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாடலில் ரெடிமேடாக கொண்டு வரது மூலமாக ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டை பிடிப்போம் சேஃப் ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளே அந்த ப்ராடக்ட் டெக்னாலஜியை உள்வாங்கிக்கிட்டு அதில் வளர்ந்து அதில் லோயஸ்ட் காஸ்ட் ஆகி மேலும் டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன்ஸை பண்ணி ஒரு டெக்னாலஜி லீடராக ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய உத்தேசம் ஸோ கிட்டத்தட்ட முதல்ல ஸ்கூட்டரில் என்ன பண்ணாங்களோ செத்தக்கில் எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்களோ அங்கேருந்து மாறி எப்படி மோட்டார் சைக்கிளில் கவாசாக்கியோடு சேர்ந்தாங்களோ அதிலிருந்தெல்லாம் வளர்ந்து எப்படி இன்றைக்கி பல்சருங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணாங்களோ டையப் மூலமாக எப்படி கேடிஎம் உள்ளே வாங்கினாங்களோ அதிலிருந்து எப்படி இன்றைக்கி டாமினாருங்கிற ப்ராடக்டை உலகத்துக்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் பஜாஜ் ஆட்டோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷனோட அந்த விஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு குளோபல் கம்பெனியாக மாறி இருக்கிறார்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது ஒரு குளோபல் மோட்டார் சைக்கிள் மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் உருவாகி இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இருபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மில்லியன் மோட்டார் சைக்கிள்ஸை அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதன் மூலமாக பதினாலு பில்லியன் டாலர் அவங்களுக்கு வருவாயாக வந்திருக்கிறது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் கோடி எக்ஸ்போர்ட் அவங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துலேயே இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பில்லியன் டாலர் பர் இயர் இப்போ பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி அவங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த விஷன் இன்னும் அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் கம்பெனியாகத்தான் இந்த கம்பெனியை உருமாற்றம் என்பதில் மாற்று கருத்தை இருக்க முடியாது ஆனால் மார்க்கெட் என்ன நினைக்கிது தெரியுமா பஜாஜ் ஆட்டோ இந்தியாவில் மார்க்கெட் ஷேரை லூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிது அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பதிமூணு புள்ளி ஆறு லட்சம் மோட்டார் சைக்கிளை இங்கே விற்றுருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெறும் எட்டு புள்ளி ஒம்பது லட்சம் மோட்டார் சைக்கிள் தான் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அவங்க விற்றுருக்காங்க அதுவும் நிறைய லோ அண்ட் பைக்ஸை இந்தியாவில் விற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் அந்த மாதிரி அதே சமயத்தில் இந்த லோ அண்ட் பைக்ஸை விற்கிறது மூலமாக நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்காது நம்ம குளோபலாக இருக்கக்கூடிய ஹை அண்ட் மார்க்கெட்டில் நம்ம இன்னும் அதிகமாக விற்கணுன்ற ஒரு ஃபோக்கஸோடு இந்த கம்பெனி இயங்கி இருக்கிறது ஸோ மூணு வருஷம் டொமஸ்டிக்
இந்தியாவில் வளராது அப்படின்ற ஒரு பர்செப்ஷனையும் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் பல பேர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் மார்க்கெட் ஷேர் என்ன சொல்லுது மார்க்கெட் ஷேர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல பதினெட்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் இந்தியாவில் இன்னைக்கு அதே மோட்டார் சைக்கிள் மார்க்கெட்டில் பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கு ஸோ முப்பது பர்சன்ட் இவங்க டீ க்ரோ ஆனால் கூட மார்க்கெட் ஷேர் அவங்களுக்கு இன்னைக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே லெவலில் தான் இருக்கும் ஒரு அரை பர்சன்ட் தான் அவங்களுக்கு லாஸ் ஸோ மார்க்கெட் ஷேர்னு பார்க்கும்போது அவங்க பெருசாக லூஸ் பண்ணல அதே சமயத்தில் வரும் ஆண்டுகளில் அவங்களால மார்க்கெட்டை ப்ரீமியமைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இந்தியாவிலே பழையபடி அதே பதிமூணு லட்சம் வண்டி அவங்க விற்றாங்கன்னா ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எங்கே போகும்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ப்ரீமியமைசேஷன் அதுதான் எங்களுடைய இலக்கு எங்களுக்கு பெட்டர் கஸ்டமர்ஸ் வேணும் கஸ்டமருக்கு பெட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் வேர்ல்ட் காஸ் ப்ராடக்ட்ஸை இங்கேயும் தயாரிக்கணும் இந்த ப்ராடக்டை எண்பது கண்ட்ரியில் விற்கணும் எண்பது கண்ட்ரிலையும் அந்த செக்மெண்ட் அதாவது இரநூத்தம்பது சிசிலேருந்து நானூறு சிசிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம லீடராக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை மோட்டார் சைக்கிளில் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு டூரிங் பைக் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்ஸ் ஈஸி ரைடிங் பைக்ஸ் லேசி ரைடிங் பைக்ஸ் இப்படி எத்தனையோ செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்ஸ்லேயும் இவங்களுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் அந்த ஃபோக்கஸை நோக்கி தான் கடந்த பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக பஜாஜ் ஆட்டோ போய்கிட்டு இருக்கு இதில் அவங்க படிப்படியாக உயர்ந்து வருகிறார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது ஸோ நம்ம மார்க்கெட்டில் ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் மார்க்கெட்டில் அவங்க நம்பர்ஸ் குறைஞ்சா கூட வேர்ல்டு ஓவர் பெட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் ப்ராடக்ட்ஸை அவங்க தொடர்ந்து விற்றுக்கிட்டே வராங்க இது அதிகரிச்சுட்டே வருது ஸோ இந்த கம்பெனி தன்னை டெக்னாலஜிக்கலாக எப்படி உருமாற்றி கொண்டது அந்த டெக்னாலஜியை எப்படி வளர்த்து கொண்டது இண்டிஜினைஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத ஒரு கல்ச்சராக கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டு காலம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு இந்த இண்டிஜினைசேஷனில் ஒரு குளோபலைசேஷனை எப்படி உள்ளே கொண்டு வந்து அதை உள்வாங்கி ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கு இதெல்லாம் தான் பஜாஜ் ஆட்டோவை ஒரு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனியாக மாற்றி இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ ஃபைனான்ஷியல்ஸை பற்றி பேசுவோம் கடந்த நிதியாண்டில் இந்த கம்பெனி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய எபிட்டா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கோடி ரூபாய் எபிட்டா மார்ஜின் பதினாறு புள்ளி மூணு பர்சன்ட் இந்த கம்பெனிக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இந்த கம்பெனிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸேஷன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் பேட் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் க்ரோர்ஸ் இந்த கம்பெனி கிட்ட கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் ரொக்கமாக இருக்கக்கூடிய கையிருப்பு பணம் பத்தொம்போதாயிரத்தி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் ஸோ கேஷ் ரிச் கம்பெனி இது அது மட்டும் இல்லை இந்த கம்பெனி ஆப்ரேட்டிங் பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கக்கூடிய ஆர்ஓசி இரநூத்தி பதினாலு பர்சன்ட் பொதுவாக கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருபது பர்சன்ட் பண்ணாலே அது ஒரு பெரிய ஆர்ஓசி ஆப்ரேட்டிங் பிஸ்னஸில் ஆனால் இந்த கம்பெனி கேஷ் ரிச்சாக இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஓவரால் ஆர்ஓசி கம்மியாக தெரியுது ஆனால் நம்ம எதை பார்க்கணுன்னா மோட்டார் சைக்கிள் பிஸ்னஸில் அவங்க போட்டிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் அந்த பணத்துக்கு ஆண்டுதோறும் இரநூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் எடுக்கிறாங்க அப்போ எவ்வளவு எஃபிஷியண்டாக இந்த கம்பெனி மோட்டார் சைக்கிள் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க சரி மார்க்கெட் இந்த எஃபிஷியன்சியை எப்படி ரிவார்ட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்தது பார்ப்போம் இன்னைக்கு இந்த கம்பெனியினுடைய மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் பி ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நாலாயிரம் இப்போ பைபேக் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கம்பெனி தொடர்ந்து பைபேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு உறுதிமொழியை கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை நிகர லாபத்தில் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டை பே அவுட் பண்ணுவோம்னு இன்னொரு உறுதிமொழியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இனிமேல் இந்த கம்பெனி பண்ணுற ப்ராஃபிட்டை தனக்கே வைத்துக் கொள்ளாமல் பங்குதாரர்களுக்கு கொடுத்துவிடும் என்பதையும் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டை அவங்க பே அவுட் பண்ணுவோன்னு உறுதிமொழி சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக இந்த கம்பெனியினுடைய மோட்டார் சைக்கிள் பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் ட்ரெஷரி பணம் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் சேர்த்து நீங்கள் ஆரோசியை பார்க்கும்போது இருபத்தி மூணு புள்ளி நாலு பர்சன்ட் இந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணுது ஸோ மோட்டார் சைக்கிள் பிஸ்னஸ் மொத்தம் இரநூத்தி பதினாலு பர்சன்ட் ஆரோசியை ஏர்ன் பண்ணால் கூட கையில் அவ்வளவு பணம் இருக்கிறதுனால அந்த பணத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் குறவாக இருக்குன்ற ஒரே காரணத்தினால இந்த கம்பெனியினு
கடன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டைம்ஸ் அதாவது பணத்தை பதினஞ்சு வாட்டி அவங்க டெட்டாஸ் கிட்ட ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு மாதத்தோட கம்மி தான் அவங்க கடன் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் அடுத்தது இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பதினேழு புள்ளி எட்டு ஆறு மடங்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை இன்வென்ட்ரி அவங்க டேர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக ரன் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி தான் இந்த கம்பெனி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஃபிஃப்டீன் நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஃபோர்டீன் எவ்வளோ கம்பெனிஸ்க்கு இந்த மாதிரி நெட் மார்ஜின் இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த கம்பெனியினுடைய மெரிட் உங்களுக்கு புரியும் கடைசியாக ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய பணத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிட்டர்ன் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ இந்த கம்பெனியை பொறுத்த மட்டும் மார்க்கெட் இதனுடைய இன்ட்ரின்சிக் ஸ்ட்ரென்த்தையும் இதனுடைய வீச்சையும் எப்படி ஒரு குளோபல் கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்குன்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தையும் இன்னும் சரியாக எடை போடவில்லையோ என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது ஆனால் வரும் ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக உலகம் பூராவும் விற்கும் போதும் எப்படி ஈவியில் அவங்க ஸ்லோவாக கெயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் பிளேஸுக்கு போகிறாங்கன்ற அந்த ஒரு ட்ரெஜெக்டரியும் பார்த்து மார்க்கெட் தன்னுடைய மைண்டை மாற்றிக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் எப்பெல்லாம் இந்த கம்பெனி மதிப்பில் மிகவும் குறைந்திருக்கிறதோ எப்பெல்லாம் இந்த கம்பெனியை மார்க்கெட் சந்தேகிக்கிறதோ அப்பெல்லாம் ஒரு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனியை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவன் இந்த கம்பெனியை மெஷர் பண்ணி சரியான மதிப்பிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்வெஸ்டிங்கிறது ஒரு கம்பெனியை பற்றி கேட்ட உடனே கொண்டு போய் காசை போடுறது இல்லை அந்த கம்பெனியை பற்றின புரிதலை வளர்த்து கொண்டு அந்த புரிதலை இன்னும் செதுக்கி ஒரு ஷார்ப்பன் பண்ணி கொண்டு சரி நமக்கு இந்த விலை வந்தால் வாங்கலான்ற ஒரு அளவீட்டை வைத்து கொண்டு அந்த விலை வரும்போது சரியான நேரத்தில் வாங்கிறது தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்வெஸ்டிங் அதை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அந்த பயணத்தில் நாம் இணைந்து பயணிப்போம் என்று நான் விரும்புகிறேன் முதலீட்டுக்களம் உங்கள் களம் நன்றி